これは見捨てられないだ、うん、見捨てられないんだよこれ今根元を見せるけどこれねいやほったらかしては置いたんだけど、うん、これはもう畑にほったらかして置いたやつだけどそれなりにいいですかちょっとここら辺一つ出すよこういうこうやってほったらかしておいたんですよ、うん、ほったらかしておいたってねこれは宮山かいこれも宮山霧島だけどこれはあのー、ないあ、違う違うねこれはね緑でねえもの、うん、ちょこれは何かなちょっとわかんないけど高層でじゃないな高層ではダブルになるからいやなんせ名前はねちょっとねごちゃごちゃになってわかんないんだけどこれは目的はね値上がり作るつもりで、うん、値上がりの宮間霧島を作るつもりで植えたのがなんかあれなんだよね忘れられてかけてたんだよねあそう、うん、でこれあの忘れられてかけて完全には忘れてないけど完全には忘れてないけど何しかかすかに記憶にあったっけ、うんで、これはねこれここまで土に入ってたんだわ、うん、それこれ長年かけてほったらかしておいたら全部落ちたの土が、うん、そして立派な根はここにあったんだけど、うん、土が何年もかかって落ちてるうちにこっちが元気よくなったわけさ、うん、そんだらねいっそのことまた戻すったら大変でしょ、うん、こんなでかい鉢入れんじゃない、うん、そこから根出すのそ,うだ、ね、それならいっそのことさこ,こ,これ見せた方がいいかなと思うわけさ、うん、これそしたらさこのそれなりになんとなくあれでしょこれこれこれこれあの畑ってたってねちゃんと砂地のねあの水はけのいいとこにこう,こういうとこにこういうもののとかに植えてあったからね根、うん、腐ってないの,あの黒い土畑の土で空いてないんでこれあの山から掘ったり畑から抜いたもんでないからね、うん、初めからそういうとこにいずれものにしようと思ってね植えたやつだから、うん、ちゃんと基本的なことをやってあるんだよこういう、うん、みんなこういう火山力の荒いので植えてあるの、うん、いつでも植え替えりできるようになるほどねだけどしてないの<笑>それでねこれはですねちょっと首が長いの欠点なんだよね、うんうんうん、だかからら本当に面白かったらここずっと長くすんだけど、うん、これはこの辺で終わらせとかないと、うん、あまり背高いのね,そうね台風シーズン来たら心配だからさ、うん、いっそのことねこの木はですねちょっと一回ここで切るよ値上がりも目立たないもんね値上がり目立たないでしょ、うん、ここで今ねもう一回出てくるやつで、うん、なんだってねあの見捨てられてないだけにあのあとは後が大変なんだけどね、うん、初めからちゃんと手入れしてればそれは今頃素晴らしくなってたんだけどこれはねちょっとあれなんですよもうこの辺までねで将来的にはこういうとこからいっぱい出てくるから、うん、もう長い目で見たらこの辺で使えるんだよね本当はねこういう感じそれで今日みんなねもう枯れ枝いっぱい出てくるんですよこれ。なんせねあの一緒にごったごたにね植えてあってねどれがなんだかね忙しい時に忙しい時の,その盛りにやる仕事ってねこんなもんでね、うん、もうそのうちにやるわがね10年後になるわけさなるほど、ね、みんなそのうちそのうちが10年経っちゃったわけよそれでこれだってさ今からこれやり直しですけどね、うん、このツツジはね見た通りこうやってどっからでも出てくるの、うん、こんなとこからも出てきた、うん、こ,れこれみんなそうなんでこう出てきて取っちゃったけどどっからでも出るからこのぐらいまで小さくしとけばね先が先が読めるんですよ、うん、でこれはねこの木ですねここいらねえなでこ,こ,でこれもいらないこのぐらいにしてそれでねどっ腹から出てくるの待ってるんですよ、うん、これもいらんわ後から切っとけばいかったってことないように今からこう
このぐらいにしてね、うん、それでこれはまだ一個つもみ残ってるんだよ、うん、まあ一応ね今花のね後で花の色合い変えておくわけじゃないからね、うん、一つだけ残してさこれみんなねこういうねちょっとやっぱり根が深いと将来的にある程度浅い鉢に植える時にねまずいんでやっぱりちょっと今のうちに探して太いに切っとくんです、うん、これミミズもいたよ栄養いいんだよこれ,これ,これミミズあミミズ知ってるミミズって見たことない人いるんかこれでですね今いないかもしれないなミミズっていうのは土がないもんだいたい今だいたい土って見たことない人いるかもしれない<笑>こういう感じまで取っていくんです。根をね、小さくしと。それであと今あの。とりあえず素焼きかポットに入れて、うん、こんな感じでね。一応。あの。見捨てて、見捨ててないんだよって言ってね。<笑>君は見捨てられてないんだよーっつって言ってこないからねのさちょっとこうきれいにしてその白いプチプチ高級貝そうこれはね相当古くならんかったらねつかないんだねつかない苔でね我々ねこれねあのよーく見たらねラッパみたいな葉っぱしてんのでねよほどの古,い木で古くならんかったらつかないわけさ、うん、でラッパみたいなの葉っぱしてるからラッパ動けラッパ動けってね俺は呼んでんだけどさ<笑>ラッパみたいな葉っぱ焦げなの、うん、それを相当古くならんかったらねつかないのさ、うんね、ラッパ動けラッパ動けって言うんだよあんまりいいもんじゃないんだ焦げ自体がねそんなに植物にはいいもんじゃないんですよ、うんこのぐらいにしておいて、とりあえずこれは後でね、はい、植えるんで、これはまあちょっとここに、はい、でしょ。これはもうこれ、やっぱりいろいろ形があるわけさ、同じようにはできないんだよね。うん、これ、これみんなラッパゴケだこれ,これ。こんなのは全部取っちゃう。ラッパゴケ。それで。これも根はね、後で取りますけど。これも根上がりだ。これも根上がりね、作って、なぜか、どういうわけかここでこれ、くねって曲がってるわ、うん。こんなこと普通ではありえないんだけど、うん、これをまたそれなりの欠点だけどね、まあ面白いから、わざと残そう。それは何なん、一応、人工で曲げたのこれ、人工臭いな、ちょっと思い出さねえね。これは人工だね。こんな曲がることないもん。うん、折れ折れるとかなんか鋭く曲がるもんね。わかるけどそんなんでないもんね。だけどちょっとさなんとなくあれだよあまりこんなの見たことないからさ、うん、一応この曲がりの面白いところでこれちょっと残しとくわ。ヘビ、ね、ヘビがとこと巻いてるみたいだよね。うん、まあそうそういう風に見る人もいるしうわ。曲がっててかっこいいっていう人もいるし、うん、でしょこういうふうにしたらトングロマ空いてるに見えないでしょ、うん、見えないこうやって見たらトングロマでしょ、うん、こっちに見たらさ、うん、わあ険しくそ、うん、けなげに育ってるなっていうふうに見えるでしょ、うん、苦労の跡が見えますよっつってお前も苦労したんだなってわかるでしょこれ挿し木で作った材料だけど1516年経ってるねこの地になってくるとそれでこれもねこうなってくるとさこんなふうになってスーッと伸ばしてもこっちが目立たないでしょこの辺で葉っぱ少し欲しいでしょこの辺は隠さないでおいてもそうなったらねこれほっとくとこうばっかり大きくなるからこれは思い切ってここで落としちゃう。こ,こ,で落としちゃううこれからちょっと必要な枝だけ
残してカットまあねそれもあの長すぎて値上がりが目立たない目立たないでやっぱりね上切ると目立つんだよ、うんこ,のね、こんなのなんかもさちょっと大事にしていって、ね、これちょっとこういうふうにしてね、うん、下に向けるとかっこいいでしょだからこんなやつでもね無造作に切らないでねハサミ入れる時にちょっとためらってさ待てよっていうふうにしてやらないとバツッと切ったらさまた出てくるのに何年もかかるからさ、うん、待てよこれはどっかに使えないかなっていうふうにしてね、うん、とりあえず考えて剪定するわけさこれは使えるこれはどうだろう一応使えるからね花取っちゃってこれ以上伸ばさないそれでちょっとこう余分な枯れ枝全部切っておくそれでここがねやっぱりないからこれなんか1本あるだけでイメージいいんだよねこれもちょっと下げてこうやってやるとイメージでしょあとはね頭ねまだ背高いわこれまだいらんわここで落としましょうこのぐらいにしてさこれがねあとひとつきぐらいするとねブツブツブツブツ出てくるの時期が悪かったらダメだけどちょうどね今頃が時期的には最高いいからねこのぐらいまでしとくんですそれでこれもこれもちょっと張ってるんですよ根はねかなり大きいけどね、うん、上もかなり切ったんでねちょっとバランス的にはいいのさ下も切っても。うんこういうねになるんですよ。ほっとくと。これだから鉢に入れたらさ、うん、こんなにならないんだからね。ああそうだね。この鉢に入れるんだから。だから鉢に入れたらあのー、上を大きくしたらね、うん、やっぱり絶えず上からいなきゃならないわけでしょ。うんうん、だからね、今日なるべく剪定しとくとあの上からの時期がね。いつも3年に1遍のやつがね木を絶えず切って小さくしとくと上からの5年に1遍でいいなんていうのもあるんだよ上が大きかったら根もいっぱい大きくなるからそうね早く植え替えなかったらすぐいっぱいになって水はけ悪くなるだから一生懸命剪定してこう小さく作ってれば、うん、そんなにね根も働く必要ないわけでしょ、うんうん、上に水を送る都合でそしたらさね、水根も張らないからそんなに根詰まりしないから絶えず植え替えしなくてもいいわけさんみんなこういうので植えてるのこういう火山歴の粗いのでとにかく水はけよく植えてるわけだから条件としては最高いいんだよんとりあえず植える時にまたねこれちょっとあれしますけど、はい、今はこんな状態で。いいでしょ、うん